amigos? Bienvenidos a nuestro nidito de amor. En este video les vamos a abrir las puertas de nuestro hogar y les vamos a dar un recorrido por nuestro departamento en Ciudad de México. Les presentamos la Sin Postal Cueva. <risa> Pues empezamos con el primer piso, aquí está la sala, el comedor y la cocina Ya tenemos más o menos como unos seis meses que llegamos aquí a Ciudad de México El departamento estaba completamente vacío cuando llegamos Y pues ahí hemos ido amueblando Ya solamente nos faltan como adornos, pero ya saben, ingenieros Somos súper malos para todo ese tema de la decoración Así que si tienen ideas, son todas bienvenidas Aquí por ejemplo queremos meter un cuadro, allá a lo mejor un espejo Un adornito para las mesitas y un tapete ¿Qué más se les ocurre a ustedes, amigos? De hecho, van dos tapetes que compro por Amazon, amigos, y Rubí me los ha regresado, que porque no le gustaban. El primero, el pretexto fue que el color era color rata. ¿Quién sabe qué color es ese? Pero bueno. ¡Eso ofende, viejo! Y el segundo me lo regresó que la textura estaba muy fea. La verdad a mí sí me gustó, estaba como acolchonadito, como afelpado más bien, peluchito. ¿A poco no, amigos? Me quería meter una ratota ahí abajo de la sala, pues no. <risa> la verdad es que sí compramos muchísimas cosas en línea, pero aprendimos la lección de que para este tipo de cosas, nada como ir a la tienda física y pues tocar y ver en vivo y a todo color todas las telas. De hecho nos recomendaron mucho los tapetes de Costco, pero la verdad no nos hemos dado el tiempo de ir, tenemos pendiente esta tarea. Y como podrán ver, nos decidimos decorar todo en colores claros. Bueno, específicamente blanco, porque es un color que nos trae tranquilidad y paz mental. Solo hay un pequeñísimo detalle, es que se ensucia súper fácil. Miren, aquí está la huella del delito, los pies sucios de José, le encanta andar descalzo. Y se le olvida, y aquí viene a embarrar su mugre. Ah, sí, pues miren, ahí están las pompis sucias de Rubí, ¿eh? A ver, a ver. No, hombre, has de ser tú también, seguramente le haces así y luego así. No, la verdad es que sí es un color muy chismoso, casi casi lo ves y ya está sucio. De por sí que nos lo entregaron un cochino desde la mueblería. Ya van seis meses que nos dicen, vamos a ir a limpiarlo, vamos a ir a limpiarlo. Pero nada, solamente se están haciendo mentos. Ni modo, vamos a terminar pagando un servicio de limpieza. Lo vale, la verdad es que estamos bien contentos con nuestra sala. Por acá tenemos un comedor de mármol. ¿Cuánto creen que nos haya costado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? <risa> 18 mil pesos con todo y las seis sillas. Lo mandamos a hacer desde cero en el mercado de muebles de Tlalpan. Habíamos visto uno muy similar en Liverpool que costaba 70 mil pesos. Fue una buena ganga, ¿no? ¿A poco no? De hecho, mandamos a hacer varias cositas al mercadito. Las mesitas estas fueron hechas a la medida. Este juego de sillas con la mesa para la terracita ya estaban hechas, pero también las compramos ahí. Y este mueblecito acá en la cocina también lo mandamos a hacer. Está a la medida de la barra. Nos faltaba un espacio para poner los electrodomésticos. Quedó muy bien, ¿no? Dos niveles y abajo para poner los botes de basura. Les presentamos los electrodomésticos de nuestro día a día. Nunca habíamos tenido uno de estos, es un calentador de agua, pero excelente adquisición. Sirve para todo, para el café, para el té, para hacer gelatinas. Es una maravilla, si no tienen uno, pruébenlo, les va a encantar. Ya hasta se lo recomendamos a mi mamá, ya tiene uno y le encanta. Lo conectas a la luz y en dos minutitos ya tienes agua bien caliente. De hecho, mi suegra lo usa mucho para hacer té natural. Tiene este cosito, echan aquí las hierbas, lo embonan y listo. Facilísimo hacer su té natural. Tenemos un exprimidor de naranjas para hacerle su juguito fresco a rubí por las mañanas. Una licuadora para hacerle chilaquiles con salsita casera a la princesa. Y un tostador. ¿A quién creen que le gusta el pan tostado con Filadelfia? Pues a rubí. <risa> Ahora resulta que todo para mí. A ver, muéstrales el último artefacto que tienes ahí. Ese es para ti. Este aparatito también es nuevo. Es la primera vez que tenemos... Tenemos una freidora de aire. Nos ha gustado mucho porque cocinamos con bien poquito aceite. Hemos hecho de que verduras, carne, hongos. Las papitas de la francesa quedan bien ricas aquí. Yo solamente tengo una queja porque soy la que lava los trastes. Y es que las rejitas son súper difíciles y tardadas de lavar. Ahí si tienen algún tip de cómo se lavan, también bienvenido. Y solo como tip, amigos, si tienen una freidora de aire, conéctanla directamente a la luz. Porque si la conectan a los contactos junto con otras cosas al mismo tiempo... Truena. Y acá bajito no podía faltar nuestro cartoncito de juguitos. Oigan amigos y comenten, díganos por favor, como buenos mexicanos, ¿quién también guarda cosas adentro del horno? <ríe> De hecho, como tenemos visitas, ustedes aquí presentes, vamos a invitarles un juguito. <ríe> Todo por ustedes, amigos. Así se ve nuestro refri. Se ve un poquito vacío porque ya estamos a dos días de irnos a Cancún. Normalmente planeamos el súper dependiendo de lo que vayamos a hacer los próximos días. Aquí está el área de juguitos familiar, el área de juguitos para adultos, las salsas y mermeladas y los chorros cientos mil toppers que tiene Rubí para organizar todo. A su salud. 
Qué bueno es tener invitados en casa, ¿eh? <ríe> y sí, amigos, escucharon bien. Vamos a volver a Cancún. Apenas hace un mes que fuimos, pero tenemos que regresar por tres razones. La primera, la verdad, es que es una tragedia. Fuimos a grabar el Hotel Planet Hollywood y cuando quisimos pasar todo el material, resulta que perdimos una memoria con un día entero de grabación. Para nosotros, un día de grabación es muchísimo. Y como no nos gusta dejar las cosas a medias, vamos a regresar, volver a pagar el hotel y regrabar todo lo que hicimos. Ni modo, todo sea porque ustedes tengan la mejor guía del Hotel Planet Hollywood. La segunda razón es para ir a cuidar el changar. Ya saben, la agencia de viajes. Y es que recientemente fuimos reconocidos como líderes en venta de hoteles y renta de automóviles. Todo esto es por ustedes, amigos. De corazón, muchísimas gracias por confiar en nosotros y pues en el servicio de todo nuestro equipo. Tenemos un nuevo proyecto con la agencia, entonces vamos a ir a ver avances. Próximamente ya sabrán más de eso. Y la tercera razón por la que vamos a ir, que a mí me tiene muy contenta, es que vamos a ir a comprar otro departamento en Cancún. Quisimos compartir esta noticia con ustedes porque son una comunidad súper bonita que siempre se alegra por todo lo bueno que nos pasa y es otra cosa por la que estamos súper agradecidos que siempre nos mandan su buena vibra, sus buenos deseos de verdad que son los mejores, les amamos Pero bueno, sigamos con el tour por el departamento Esta puertita de por aquí es la del cuarto de lavado Lavadora, secadora, esa tabla, ese stand que está ahí no estaba cuando nosotros llegamos Ese yo lo puse para todos los jabones Y los atomizadores, miren, fertilizante, agua para plantitas, alcohol y vinagre Como buen señor de casa tengo que decirles que el vinagre es muy útil para los quehaceres del hogar Lo mejor de todo es esto <ríe> Atrás de la puerta pusimos estos, ¿qué son, nena? Como ganchitos para colgar las, los palos de las escobas y los trapeadores También están muy prácticos Para ser sinceros, la la idea de la tabla fue Rubí, ella es la super organizada, ya saben. Pero bueno, poco a poco ahí me he ido haciendo un poquito más organizado. Bueno, más o menos. <ríe> ya soy más organizado. Eh. Acá por este lado tenemos el baño del primer piso y aquí tengo un experimento, amigos. Miren ese foquito. Puse un foco inteligente que cambia de color, entonces uno puede elegir luz blanca, amarilla, que es la normal, o poner algo locochón como luz color verde. Está bien padre porque tiene como un modo música que con los sonidos cambia de color. Miren, déjenme activarlo. Entonces va cambiando al ritmo de la música. Vean, vean. ¿Qué? Ay, no, qué risa contigo. Amigos, no le hagan caso. Esas son cosas que nadie necesita. Ve, con tu mensaje ahí, todo pesimista está cambiando de color. <risa> Cuidado con la cabeza No te pegues Ya me dio un cocazo aquí Entonces el plan, bueno mi plan Es cambiar todos estos focos Por focos inteligentes, entonces cuando hagamos una fiesta Esto va a parecer antro de que Amigos, José ya se nos deschavetó. Y por aquí tenemos uno de nuestros lugares favoritos en el departamento, la terracita. Nos encanta venir todos los días, abrir toda la ventana, que se orie, salir a que nos dé el sol, tomar el cafecito. La verdad está muy a gusto, ni siquiera sentimos que estemos encerrados en un depa. Tuvimos mucha suerte porque este arbolito de enfrente es una jacaranda. Ahorita ya se le cayeron las florecitas, pero hace 15 días estaba bien tupidito, bien moradito, bien bonito. Hablando de florecitas, déjenme les digo que estoy impresionada con el nuevo pasatiempo de José, que son las plantas. 11 años juntos y nunca le había visto esa pasión que tiene por las plantas. Ni <risa> yo sabía que me gustaban tanto. Aquí en Ciudad de México nació un monstruo. <risa> es que en serio, amigos, todas las mañanas se levanta y lo primero que hace es ir a ver todas sus plantitas, les checa sus hojitas una por una, les corta las puntitas, les habla. Ya nomás le falta que les ponga nombre. Pero bueno, tengo que admitir que él ha puesto todas estas plantitas y me encanta. Ahí les va el recorrido rápido para que conozcan a mis plantijas. Miren, esta es una muñeca. Le gusta que le eche agüita en sus hojitas. Por acá tenemos un hule albino. Este está bien, bien bonito de las hojas. ¿A poco no? A esta también le vamos a echar aquí agüita. Este de por acá es una lengua de suegra o espada. Ayuda a purificar el ambiente. Por aquí tenemos una cuna de Moisés. Justo le acabo de cortar las últimas florecitas. Este es un palo de Brasil. Me gusta mucho porque está bastante altito. Miren, incluso está más alto que el aro de luz. Agüita, mucha agüita para mí plantita 
<risa> Esta de la mesa, la verdad es que no sé qué sea, ¿eh? Pero como que ahí le gustó. Aquí fue donde le empezó a salir otra hojita. Calatea. Esta hermosura se llama Calatea. Está bien bonita. Me ayudó mi hermanillo a escogerla cuando vino. Esta es una palmareca. También le gusta que les echen mucha agüita, así como que simulando su ambiente. Todos esos otros chiles que ven ahí son mis kits que los fertilizantes, enraizantes, más macetitas. Nos tienen muy sorprendidas estas nochebuenas porque llevan más de cuatro meses y a este no se le han caído las hojitas rojas. Esa ya, ya tiene rato que se le cayó, pero luego, luego le crecieron estas bien bonitas también. Tenemos cilantro por este lado. Creció de pura suerte, ¿eh? pura chiripa. Y esta es una alcatraz que me regaló mi mamá. Va a tener unas flores rosas. A ver qué tal se pone. A ver, díganme la verdad, amigos. ¿Qué opinan de las plantas en el departamento? ¿Si ¿Sí se ven bonitas ahí donde están acomodadas o ya son demasiadas que hasta parece jungla? Díganme la verdad, amigos. Lo toleraré, no pasa nada. <risa> ¡Ah, no manches! Ya se me había olvidado mi oyamel. Este fue el que compramos cuando fuimos a ver la mariposa monarca. Miren, ya hasta le salieron por ahí unos... ¿Qué serán? Como brotecitos verdes, como si fueran piñitas. Ya tengo que trasplantarlo a una maceta más grande para que crezca el pobre. Miren, Rubí es tan organizada que este me hace ponerle ganchitos a los cables de todo, hasta de las cámaras, para que no estén ahí colgando. Me falta ir a comprar los ganchitos para este. Miren, este espejito lo compramos en Walmart. También blanco y está bien cool, ¿no? Me encanta. Oigan, y algo muy importante que hemos aprendido aquí en Ciudad de México es tener las cosas de valor a la mano por si tiembla. Miren, la llave siempre está pegada, uno nada más le quita el seguro, agarra la cartera y vámonos para abajo. Me quedé pensando, ¿cómo funcionan los pasatiempos? ¿En qué momento le empezaron a gustar las plantas y como por qué? Pero bueno, continuemos a la segunda planta. Vénganse. Aquí en las escaleras tenemos una máscara, ¿se acuerdan? La compramos en Tasco, es de las típicas de Guerrero. Al principio cuando la puso Rubí sí me sacó dos que tres sustos en la noche. Pues es que uno va a modorro todo dormido y de repente ve algo y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno, ya, ya me acostumbré a tenerla ahí. Bienvenidos al nidito de amor a nuestro cuarto. Obviamente todo es blanco aquí también Nos hace falta una decoración por allá Quiero poner una planta en esta esquina Y los mueblecitos estos también son del mercado Este también <risa> Este tiene una historia También lo mandamos a hacer a medida Para que estuviera a esta altura la tele Pero resulta que esta tabla de arriba no aguantó el peso Entonces tuvimos que poner estos juegos de mesa Libros, álbumes de fotos Pues provisionalmente para que no se nos caiga la tele Esto no es decorativo, esto es provisional <risa> ¿Qué se les ocurre a ustedes, amigos? ¿Qué podemos poner ahí para que, pues, soporte el peso y se vea bonito? O ya de plano le mochamos y la bajamos la tele. <risa> ahí está que vienen amigos y no podemos jugar juegos de mesa porque están deteniendo la tele. <risa> Y por acá tenemos el rincón de nuestros sombreritos. Somos súper fans de estos ganchitos de 3M. Están muy prácticos y lo mejor de todo es que no dañamos la pared con clavos. Cuando uno los quiere quitar, nomás se jala un plastiquito y como si nada. ¡Tarán! Aquí mismo en nuestra habitación tenemos un closetcito. Por aquí están los vestidos de rubí. Ropa que evidentemente en la playa nunca tendríamos como jeans, sudaderas, todas las camisas, <risas> mis guayaberas. Me resisto, amigos, me resisto a dejarlas. No me importa que esté en Ciudad de México. Por acá hay más sudaderas, pantalones, chamarras, abrigos para el frío y más zapatos. Ah, arriba están todas las maletas y las cobijas. Está chiquito, pero es suficiente para nosotros. La verdad es que no tenemos mucha ropa. Y ahora sí. Y esto ya es todo lo que tenemos. Esta última Navidad sacamos todas las cosas que teníamos guardadas en casa de nuestros papás. Muchas cosas que la verdad ya sabíamos que no íbamos a volver a usar. Las regalamos y solo rescatamos lo de invierno. Así que si tienen cosas guardadas en casa de sus papás, háganles un favor, saquen todo y regálenlo. Sean sinceros, nunca más lo van a volver a usar y se los van a agradecer. Créanos. Hay que sacar todo lo viejo para que entre lo nuevo. Y si el pretexto es, voy a bajar de peso, pues cuando bajen de peso, compran ropa nueva para celebrar. Este de por aquí es el baño de nuestro cuarto. Ya saben, toallas blancas, el lavabo blanco. Y obviamente teníamos que tener dos lavabos para que Rubí no me moleste. <risa> La verdad, tuvimos mucha suerte. Ya estaba así el departamento, pero amamos que haya dos lavabos. Y estos para los cepillos de dientes también son los pegatines de 3M. Muy útiles porque escurre el agua por acá y no se hace esa mancha de pasta de dientes. Hay cosas muy sencillas y muy baratas que hacen la vida más fácil. Vean, este es un porta toallas, también es de pegamento y lo utilizamos nosotros para el papel de baño. Ah, y estos ganchos también los utilizamos para las toallas. Eh, ay, ay, listo. 
Antes de irnos al siguiente cuarto, les voy a contar la historia de esta bata. <risa> Todas las navidades hacemos intercambio en la familia de José y este último año, cuando preguntaron las opciones, José dijo, yo quiero una bata. ¿Y saben por qué quería una bata? Por si nos agarra un temblor y anda encuerado. Nada más sale, se pone la bata y ¡vámonos! <risa> ¡No miren a ese niño! ¿A poco no es una buena idea? Imagínense que me agarre un temblor y estoy encuerado de aquí que me viste, pues ya, se cayó el edificio ahí conmigo. No, amigos, una bata es muy, muy práctica. Y este otro cuarto es la oficina de Rubí. Digo de Rubí porque sí compré un escritorio para mí, pero como hago mucho ruido, a la princesa no le gusta el ruido, entonces me mandó a trabajar ahí abajo. Aquí también hay un balconcito, pero aquí no hemos puesto todavía nada. ¿Qué les parece aquí la vista de la jefa? Está padre, ¿no? Evidentemente también nos falta mucha decoración aquí. Los dos escritorios y ese mueblecito de allá también los mandamos a hacer en el mercado de Tlalpan. La única decoración que hemos puesto es esa de ahí. Hicimos una encuesta en Instagram y ganó un mapa de México y como siempre les hacemos caso, lo pedimos por Mercado Libre. Miren, esta chulada de aquí se llama Amoena Reina. Las hojas están gigantes. Está bien padre, ¿no? Pero esta no se la recomiendo si tienen mascotas o hijos bebecitos pequeñitos porque la savia es un poco tóxica. Y esta de acá es también como otro tipo de muñeca. Ya le está saliendo una hojita nueva. Uh -huh. ¡Qué bonita! Oigan, pues yo creo que ya estoy dando el rucazo. No sé, la verdad es que también a mí me sorprende mi interés repentino por las plantas. Hace poquito fuimos a visitar a mis papás y lo que nunca, nunca en la vida, amigos, me puse a regar el jardín. <ríe> mi abuelita estaba bien contenta porque le andaba regando sus plantitas y andaba podando sus rosales. <ríe> por aquí tenemos un calendario, se los comparto porque a mí en lo personal me es súper útil. Me sirve mucho tener un panorama general de todo lo que vamos a hacer en el mes. Sobre todo, es muy bueno para ponerse objetivos y de verdad cumplirlos. Escriban sus objetivos, háganlo, les va a cambiar la vida. ¿Qué tal, eh? Ya está coach de vida, salió Rubí. Wow. Ya por último, en este piso, mi oficina también tiene un baño completo, dos lavabos, pero solo lo uso yo porque en efecto soy dueña y señora del segundo piso. <risa> pero bueno, vamos al último piso del departamento. Vénganse. Vamos para arriba, vamos para arriba. Y ya para terminar el tour, acá tenemos nuestra azotea, el famoso rooftop. Miren, estos son válvulas que utilizo para regar automáticamente las plantas. Este es como un temporizador y este lo controlas con el celular. De hecho, está pendiente el video en donde les voy a enseñar a cómo armar un sistema para riego de plantas a distancia. No lo he grabado próximamente. ¡Wow! ¡Qué bonito está el día de hoy! Muy azul y muy despejado. Ni parece Ciudad de México. No, ¿verdad? No se ve el smog. ¿Qué les parece nuestra azotea, amigos? Tiene bastante potencial, ¿no? Miren, por allá queremos meter un asador para hacer las carnitas. Aquí es donde colgamos la ropa para secarla. La verdad es que preferimos utilizar este que ponerlo en la secadora. Nada como el sol y el calorcito natural, ¿no? ¿A poco no? Queremos poner una mesita con sus sillas, un silloncito. Lo único que hemos comprado, pues, es esta sombrilla. No, pues sí nos queda todavía mucha chamba por hacer acá arriba. Y obviamente también vamos a poner un huerto orgánico. Ya empecé aquí con los y ¿Todos esta... son jitomates? <risa> Todas estas plantitas son jitomatitos, unos más grandes que otros. ¿Y para bebé? qué queremos tanto jitomate? Pues para hacernos ahí una buena pastita o ¿Jitomatada? algo. ¿Jitomatada? Jitomatada, bebé. <risa> y este de acá es un limón. Ya también tiene florecitas, miren. De hecho ya huele. Vamos a hacer té de limón. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Este, amigos, este es un cempasuche. Este es el único que no es jitomate, es un cempasuche. Qué bonito. Justamente lo acabo de trasplantar y por eso como que, como que se estresó y está hacia abajo. Normalmente está como todo respingadito hacia arriba. Esperemos que sobreviva. Oigan, y algo que nos gusta de las terracitas es que en el amanecer y en el atardecer siempre se escuchan un chorro de pajaritos. Y la pregunta del millón, ¿ya nos vamos a quedar a vivir por siempre en Ciudad de México o nos vamos a regresar a Cancún? <risa> y la respuesta es no sabemos. Vamos a ver a dónde nos lleva el destino Y donde se presenten oportunidades Ahí vamos a estar Lo que sí queremos es estar aquí Mínimo, mínimo unos dos o tres años Porque hay muchísimas cosas que hacer No solo adentro de la ciudad Sino todos los alrededores Y nos está encantando Además de que tenemos muy cerquita el aeropuerto Con muy buena conectividad Entonces podemos estar en cualquier lado En un 2x3 Y pues bueno, ya va siendo hora de despedirnos Esperamos que este video les haya gustado Amigos, ya saben que nosotros normalmente No compartimos cosas personales Nos enfocamos más 
pasen cosas de viajes. Tenemos la idea de que compartir cosas personales puede llegar a ser aburrido para ustedes, pero díganos si sí si les gustó y con gusto hacemos más de este tipo de videos. Digo, de vez en cuando, porque lo nuestro, lo nuestro sí es hacer guías de viajes. <risa> pues ahora sí, hora de decir adiós. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. Y nos, nos vemos, vemos a la, a la próxima. <risa> adiós. Adiós. <risa> Nidito de amor de sin postal. <risa>La verdad es que de todas las plantas, esta es mi favorita. ¿Cómo se llama? No. ¿Hule? Bebé, shh, no lo digas, te escuchan las demás. Bebé, sí, se llama Ule Albino, pero shh. Okay, okay.